All right, so does everybody remember um, what the word podcast comes from? Podcast, you know, the word always keep in mind. Anybody remember? Broadcasting, how? Hey, iPod. Okay, so the word podcast comes from iPod and broadcasting because before the uh, iPod came out, there were there weren't very many podcasts. That just didn't really exist. So today we'll discuss a little bit about my favorite podcast. Does anybody listen to a podcast besides our podcast? Does anybody listen to the YouTube? What do you listen to? How do you get the podcast? How do I get? Yeah, do you go to a website or do you get it through iTunes? Uh, iTunes uh, with my iPhone. Mm. So you just when you um, sync it, like you call it thing, handing work. Yeah, that no, you get it on your iPhone directly. Yes. All right, yeah. So handing work is syncing, right? So when you sync, we usually use sync or sync up. So when you sync up your iPhone with your computer, you get it automatically, right? Germany. Why not so? Sync. S Y N C. Sync. Okay. Oh, do you know that 그런 거 있잖아요. 사실 노래 안 부르는데 입만 움직이는 거 있잖아요. Yeah, lip sync이라고 하잖아. 똑같아. 그거랑 이렇게 뭐가 맞추는 거 그런 의미잖아. Sync. Synchronize에서 왔어요. Synchronize. Okay, so 그 그것도 있어. Uh, Mc MacGyver, 기억나죠? MacGyver. On that show, sometimes they say synchronize your watches. They say 맞추는 거. Match the time up. We would say synchronize our watches. So 옛날에 휴대폰 없었던 시절 기억나죠? 다 어려서. 저랑 대인 형만 기억나는 거 아니야? 내 옛날에 휴대폰이라는 거 없었어. <laughs> yeah, I mean, that's right. I use paints. That's right. But the worst part was, you would decide to meet your friend. You would say like, okay, I'll meet you tomorrow at 4:30 in front of Uplex. And then you would go there, and your friend never shows up. Yeah, and you're like, what do I do? Because you'd always be like, I can leave, but then my friend might come. So you would sit there for like three hours. And he would go crazy. Like, I waited all day for you. Like, I was waiting. I was waiting at Uplex all day. You know. Is it good on your towels? But yeah, that used to happen a lot. So oh, but then what people would used to do is like they would change their watch. <laughs> so um yeah, synchronizing your watch means matching it up. So synchronize. Um there's a Konglish uh synchro you say you say synchro back pro is you uh, you and your, uh, like, uh, synchro wheel. Oh my. Uh, so, are you sure? Synchro wheel. Synchro wheel. So, the ratio of, like, exact, yeah. exactitude, how similar it is. Yeah, synchro wheel, synchro wheel. Yeah, synchro wheel. Yeah, synchro wheel. Synchro wheel. Yeah, we don't say synchronization ratio. I'll tell you next time. Alright, so um, what I talked about here is let's look at just the important expression. So, long before I offered up, offered up, so, offered up my podcast for public consumption. I was an avid podcast listener. Yogi Chumyango, avid. Avid Okay, avid 이제 형용사 형 열렬한 이런 거. 걔 무슨 무슨 애호가 대해서 얘기할 때. 근데 보통 이거 얘기할 때 er 뒤에 많이 써. So for example, I'm an avid podcast listener. Okay. So for example, also I'm an avid well, baseball watcher. 
이렇게 fan 왠지 뒤에 많이 안 쓰는 것 같다. 이것보다 er 붙여서. So for example, 음악회 가는 거내 취미다. I'm an avid concert goer. 이거는 더 많이 써요. Fan, fan 많이 안 써요. Avid 뒤에 오히려. Okay, we usually say avid 모모 er. 네, 물론 예외 있겠지만. Okay, so I said. <웃음> See, I didn't say I was an avid podcast fan. I didn't say that. I'm a jumbo dog. I'm a jumbo dog. Avid plus fan. Fanatic. Fanatic is a what? Fan. I'm a 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 I'm an enthusiastic podcast listener. This is how I do. Okay, so 그렇게 쓰는 거고 제 podcast 만들기 훨씬 전부터 열심히 이렇게 열려한 podcast 팬이었다 이런 말입니다. Okay, so after buying my first Apple product, an iPod Nano, back in 2007, what I found myself enjoying the most was the wealth of free content available through iTunes. 여기 중요한 거 uh, back in. 이 백인 옛날 우리 과거에 대해서 얘기할 때 거의 항상 구어체로 말할 때 거의 항상 백인이라고 해. 근데 아무 특별한 말 없어. 이렇게 시간이 돌린다 이런 말 없어. 그냥 그때 한국어 좀 해당이 되는 표현 없는 것 같아. 근데 과거에 대해서 얘기할 때 백인 많이 써. 그래서 똑같이 뭐 고등학생 때 백인 하이스쿨 그런 의미. 그냥 그냥 이거랑 똑같다고 생각하시면 돼요. 제 고등학생 때 back in high school I was really popular. Back in high school I was a loser. 그런 의미예요. 특별한 말 없어요. Okay? Back in high school and also you can say um when you talk about your hometown like you could also say back in you said Yongwang. Back you would say back in Yongwang. 뭐뭐뭐. Okay? 그런 의미. 이게 과거에 대해서 얘기할 때 엄청 많죠. Was the wealth? Yogi wealth of <coughs> wealth of info. Okay, info then information a true marriage. You will then hear him by so. The wealth of information. Ego no more like boo iran emijo. Boo man tanende. Ne pungu ham iran marimita. So, for example, chongbo dong chinen. 넘침. 근데 이거는 명사형이니까 한국어로 뭐라고 해야 되는지 모르겠어요. 근데 풍부함 이런 의미. So for example, I enjoyed the wealth of information. 정보 되게 많다는 것은 이런 의미예요. So wealth of information 많이 써요. Wealth of knowledge. 지식 너무, 정말 많아요. 그 사람이. He has a wealth of knowledge. 이렇게 쓸수 있어요. Wealth. Oh. Yeah, he has a wealth, a wealth of knowledge. Okay, it's just 많다 이런 거는 되게 기초적인 표현이잖아요. 에세이 쓸때 이렇게 기초 영어 안 쓰는 게 좋아요. 또는 a lot 이런 거 에세이 쓸때 이런 말 피하는 게 좋아요. So you can say, 왜냐면 단어 진짜 많거든요. 대신 쓸수 있는 단어 이런 단어 다 있어요. Plentiful or plentitude. Okay, 명사형으로 바꿔서. He has a, a wealth of knowledge. He has a bounty of knowledge. He has a plentitude of knowledge. 이런 거다 가능해. 그래서 이런 기초 영어 이렇게 안 쓰는 게 좋아. Okay, essay 쓸 때. Abundant. Abundant. Yeah, abundant. 또 여기 아마 나왔을 거예요. 그러면 명사형으로 바꿔서 abundance. 그것도 유의어입니다. He has an abundance. Of knowledge, 그런 거다 가능해. Okay, 그리고 여기 이렇게 다볼 시간이 없는데 거기 밑에 보시면 to a certain extent 거기 한반 정도 이렇게 내려가 보시면 to a certain extent 어느 정도로 그 의미. To a certain extent, the walls of exclusivity, exclusivity uh, that erstwhile surrounded academia. Academia 중요해요. 학계. Academia. Okay, the walls of academia. So, 영어로 이런 표현, 이렇게 한국어 그 상하탑, 
가서 이렇게 가끔 얘기하잖아요. 근데 그 표현 영어에서 왔어요. The ivory tower이라고 해요. 그래서 좀 학계에 대해서 얘기, 얘기할 때좀 부정적으로 얘기할 때 많이 쓰는 거죠. 아무도 못 들어가는 이렇게 좀 배타적인 학계 뭐 이런 거. 이렇게 The ivory tower of academia. 학계. 쓰죠? Uh, so the point of this whole sentence, this whole paragraph, is to say, 이제 예일이나 뭐 아이비 리그 대학교에 합격하지 않은 사람들도 예일에서 진행되는 강좌, 강좌 들을 수 있다는 거. That was the point of this whole paragraph. So I started to listen to these lectures from Yale University. If you go to the iTunes store, you can listen to, to lectures from uh, Stanford, from Yale and from MIT, from anywhere. It's amazing. Yeah, so I started listening to this philosophy uh, course in Yale, and it was like 24 lectures, and I listened to all of them, and I listened to all of them again. And it, it's just amazing that you can get that information, the wealth of knowledge on the internet, right? Okay, so that's what that was about. <coughs> uh, to drink up information. How do you drink up information? 원래 드링크 알죠 마시다. 근데 뒤에 아무거나 넣을 수 있어. Drink up knowledge, drink up information. 네. 거둔 거둔다 이런 말이죠. 네, 배운다는 의미죠. 네. And then 거기 world's leading experts is the zeal, zeal to self-educate. So 독학하려고 하는 그 열정. Zeal is uh, can be passion, 네, 의향, 의지. 아, 열정, 이런 의미, zeal. zeal. Okay, and then let's skip down to the different podcasts. So, 어, 물론 제가 제일 마음에 드는 podcast는 제일, 제일 podcast이지만 어, 많아요. 근데 그 어, 여기 predecessor 나왔어요. 근데 predecessor 거기, as I've mentioned before, the predecessor, Predecessor이라는 게 원래 전임자이지만 우리 무생물 무생물 in in inanimate inanimate object inanimate objects에 대해서도 무생물에 대해서도 predecessor라는 단어 쓸수 있어요. Okay. Okay, so it's probably like John Shin. John Shin Shin is like this. Okay, the predecessor, predecessor, is a person. But when we talk about a person, we talk about a person. But when we talk about a person, we talk about a person. But when we talk about a person, we talk about a person. But when we talk about a person, we talk about a person. Predecessor can be something that's not a person, too. So, my predecessor at Joseon Ilbo was Nugu Nugu. Well, you can buy a sweet book. The predecessor to my podcast, the predecessor to the English and Korean.com podcast was my personal podcast I made for studying vocab. Okay, so, 옛날에 나는 그 이렇게 공개하는 podcast 만들기 훨씬 전부터 그냥 어휘 연습용으로 제 목소리 그냥 녹음했어요. 새로 그 살면서 새로운 단어 첩할 때마다 단어장, 암기장에 저장해 놓고 그 다음에 한 50개, 50자 넣었을 때 한꺼번에 다 녹음했어요. 그래서 예문 읽는 거, 뭐 정의 이런 거다 읽고 그 다음에 이동할 때, 이동 시간에 그런 거 계속 들었어요. 근데 되게 이렇게 효과적인 방법인 것 같아요. So that's how my podcast started. Okay, but then I made the public version later. Alright, so then let's look at... Um, see where it says stuff you should know on the second page. This is another podcast. Stuff you should know. So it says 가려운 데를 이렇게 긁어주는 긁어주는 방송. You can say it scratches an itch. This podcast 
scratches an itch. 이렇게 비슷한 비유적인 비슷한 수거 있어요 영어에서. It scratches an itch. 또는 it hits the spot. It It's right on the mark. It hits the spot. So i s t a n t It scratches an itch. Do we go? So this podcast explains things that people are curious about. So you podcast go to about. Do you see this question? Ah, 거기 나온 표현. You see, laid back. The two hosts have a laid back style. Laid back. 뭔지 아세요? 느긋한, 편한. They rather akin to the Dan and Michael vibe. So rather akin, 그거랑 좀 비슷해요. 비슷한 종류의. They rather akin, akin 그런 의미고 유사하다, 동일하다. Michael and uh, Dan and Michael vibe. Vibe는 여기는 분위기라는 의미로 썼습니다. Okay, 그리고 여기 does acupuncture work? Acupuncture 뭔지 아세요? 맞아요. Acupuncture. So, 최근에 나온 에피소드 중에서 이렇게 이런 에피소드 있었어요. 침술 요법은 과연 효과가 있을까? 그 동양인들이 당연히 상, 이렇게 상식적으로 효과 있다고 생각하죠. 근데 서양인 아직 좀좀 수수께끼 같아요. 좀 마술 같아요. <웃음> When we we don't think of Oriental medicine is, I mean, a lot of people believe in it, but it's not part of our tradition. So some people are skeptical, right? Skeptical about that. All right, and then how blood pattern analysis works. So, 혈흔 분석이란 Dexter 알죠? Dexter 이라는 아저씨 이런 일 하잖아요. <웃음> blood spatter analysis. Okay, and then Black Death. 흑사병. Okay, the Black Death or the Black Plague. Okay, we call that that. Oh. All right, and then another podcast. My probably my favorite podcast. We say this. My favorite all time. All-time favorite. Okay, 역사상 최고. 내 평생 최고. My all-time favorite. 이런 유형 있어. My all-time favorite podcast is probably the history of Rome because I'm so infatuated. I'm so in love with uh, Roman history, Roman history, and ancient European uh, history. So I love ancient Greece and ancient Rome. So my favorite all-time podcast is probably the history of Rome. And uh, he starts by talking about the early days of Rome, 700 BC, and then the Republic, and then the Empire, and then the fall of the Roman Empire. I love that podcast. If anybody's interested in Roman history, that's a good one. Grammar Girl, Grammar Girl, 그러니까 원어민한테 영어 문법을 가르치는 podcast. 그래서 정말 어려운 거, 기초 문법 아닙니다. 어려운 거, 되게 어려운 거. Okay, but that's a good podcast. It's about six minutes, six minutes long, so you can listen to a lot of episodes really quickly. And 거기 나오는 거다 표준어이니까 원래 문법을 가르치는 아가씨니까 문법 걸 그래서 아주 표준어만 나오잖아. 틀린 거 하나도 없잖아요. 전문가이시니까 그것도 추천해 드리고 싶고 The American Life or This American Life, 미국 생활을 비추는 장. 보여주는 그런 이야기, 그것도 재밌고 The Moth, 나방, 나방의 파트. 근데 네, 그거는 The Moth 여기 보시면 <웃음> 사람들이 무대에 올라가서 이렇게 많은 사람 앞에서 경험, 이렇게 뭐 실화, 이렇게 전달하는 그런 팟캐스트입니다. 그것도 아주 재미있어요. You can hear about how Americans live. So 이런 거다 사이트 가시면 다 링크 되어 있어요. 그냥 누르시면 자동으로 이렇게 다운 받을 수 있고 다 무료입니다. All right, and if you don't have an iPhone or or whatever, you can just use a notebook computer. Computer 통해서도 들을 수 있고. All right, so any questions? Any questions?